ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചട്നിയാണ് തീരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കളയേണ്ട ഒരു ചട്നി അല്ല ഇത് നമുക്ക് ആരോഗ്യവും ഒത്തിരി നല്ല രോഗരഹിതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ചട്നിയാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചട്നിയാണ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചുമ വെറുതെ കഴിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ചട്നിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ച മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അതുപോലെ ഒരു പച്ച മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പച്ച മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തോ തോലോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടും ഞാനിപ്പം തോലെടുത്തിട്ടില്ല അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് സവാളയാണ് സവാള ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് അതിൻ്റെ അതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തില്ല സവാള ഒത്തിരി കൂടുതൽ ചേർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മതിയാവും ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് മാതളങ്ങയാണ് അതായത് പോമഗ്രനേറ്റ് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എത്ര കൂടുതൽ ചേർത്താലും നല്ലതേ ഇതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില കുറച്ചധികം ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗുണമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിത് ഇവിടെ ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ചേർക്കാനുള്ളത് ഇത് പുതിനയിലയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുളസി ഇലയാണ് കേട്ടോ തുളസി ഇല ഒരു അഞ്ച് ഇലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് കിട്ടാനും വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിന ഇല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ ഇല നോക്കി അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരല്പം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടു കാണും ഇടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു പോഷകാഹാര വിദഗ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ അതായത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെയും അമ്മമ്മയുടെയൊക്കെ കാലത്തുള്ളവർ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ അവർ പരാ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാങ്ങാ ചട്ടിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ആ വിദഗ്ധൻ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല പോഷകാഹാരവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചട്ടിനെയാണ് ഈ മാങ്ങാ ചട്ടിണി എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചട്ടിണി നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കറിവേപ്പില പുതിനയിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തുളസിയില നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചേർത്ത് അരയ്ക്കണം എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും തുളസിയില ഒരു അഞ്ചില ചേർത്ത് വേണം ഇത് അരയ്ക്കാൻ ഇത് ശരിക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചട്നിയാണ് നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയരുത് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒ